ഇന്ത്യ വീണ്ടും ശാസ്ത്ര മികവിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന പേടകം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയം ഇതോടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനുള്ള ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യപടി വിജയകരമായി പിന്നിട്ടു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച പേടകം റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട പാരച്യൂട്ടുകൾ വിടർത്തി കടലിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര മേഖലയുടെ വലിയ വിജയമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission in which the vehicle has gone up to a uh, Mach number which is a speed of sound slightly above that and initiated a, an abort condition for the crew escape system to function. Uh, it uh, took the crew escape system, took the crew module away from the vehicle and uh, subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished and we have got confirmation of the data of all of this uh, till now based on the data everything has performed very nominally and perfect parachute gal upayogichu module surakshithamayi kadalil irakki കരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം നടത്തും പ്രജിൻ സി കണ്ണൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പ്രജിൻ ആദ്യം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നു പിന്നീട് വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ജ്വലന പ്രക്രിയക്കിടെ എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാതെ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പ്രതിസന്ധി എല്ലാം പരിഹരിച്ച് വളരെ വിജയകരമായി ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു സുപ്രധാന ദൗത്യം അതിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടം ഗഗനിയാൻ പദ്ധതിയിൽ എത്ര ക്രൂഷ്യലാണ് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിജയകുമാർ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിനയ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗഗൻയാൻ മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ച് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിജയകരമായി ഐ എസ് ആർ ഒ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് മോശം കാലാവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു വിക്ഷേപണത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു മൈനർ അനോമലി സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിക്ഷേപണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ അത് മാറ്റിവെച്ചു എന്ന അറിയിപ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചേർന്ന് അറിയിക്കുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ തന്നെ ആ പരി ആ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും പത്ത് മണിക്ക് വിക്ഷേപണം നടത്തുമെന്ന് അറിയിപ്പ് വരുന്നു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അത് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ ആ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വലിയ വിജയമായി നേട്ടമായി നമുക്ക് കരുതാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് നടന്ന മിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക അവിടെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം തങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ദൗത്യത്തിലേക്ക് എത്തും മുൻപ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട് കാരണം ഇത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൗത്യമാണ് ഒരു പിഴവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല തിരികെ സുരക്ഷിതമായി ഈ യാത്രികരെ മൂന്ന് പേരെയാണ് അയക്കുക മൂന്ന് പേരെ തിരികെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പിഴവുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നായി പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അന്തിമമായ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം നടത്തുക അത് അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി നടത്തുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മിഷൻ നിർത്തിവെക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്രികരെ തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിനായി ഒരു ക്രൂ മൊഡ്യൂളും ഒപ്പം ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഈ അബോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ വൈമാനികർ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രികർ അടങ്ങുന്ന ആസ്ട്രോണ്ട്സ് അടങ്ങുന്ന ഈ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ തുടങ്ങണം അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ലോഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് ഈ റോക്കറ്റ
ആ വേഗത്തിൽ താഴെ പതിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് പകരം അതിന് വേഗം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനായി പാരച്ചൂട്ടുകൾ വിടേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഡ്രോഗ് പാരച്ചൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാരച്ചൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് വേഗം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊസസ്സാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഈ പാരച്ചൂട്ടുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ആ സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അങ്ങനെ ശ്രീഹരി കോട്ടയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറി കടലിൽ സേഫായി ഈ പേടകം ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു പിന്നീട് അവിടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരെത്തി ആ പേടകത്തെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഷിപ്പിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് ആ ഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടു ഇതാണ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രോസസ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആദ്യ പരീക്ഷണ ഘട്ടം വിജയകരമെന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാം വിജയകുമാർ യെസ് രാവിലത്തെ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ മറികടന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ആ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ വളരെ വിജയകരമായി ഈ ഗഗൻ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി ഐ എസ് ആർ ഒ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര മേഖലയുടെ ആകെ അഭിമാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അഭിമാനമാവുകയാണ് ഇസ്രോ